हेलो स्टूडेंट्स दिस इज बी एस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप स्टूडेंट्स हमने काफी लेक्चर्स यूजीसी नेट के पेपर नंबर वन के रिगार्डिंग में देख चुके हैं और हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो थे वो काफी कवर कर दिए हैं और बाकी के जो लेक्चर है हम बहुत जल्दी आपके सामने और उसको प्रस्तुत कर देंगे जिससे आपके एग्जाम के अंदर पेपर एटलीस्ट पेपर नंबर वन से रिलेटेड कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अभी जो आज का लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग में है तो आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी जो हमारी लाइफ में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे वो भले स्कूल हो कॉलेजेस हो या फिर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं वो हमारे लाइफ में कौन कौन सा एक तरह से रोल ऐसा किरदार निभाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पर मैं स्कूल और कॉलेज को लेकर चलूंगा तो राइट नाउ हम जो इंस्टीट्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित है फिलहाल के लिए तो जैसा कि हम लोगों ने एटलीस्ट 12 साल तक स्कूल के अंदर स्पेंड किया है और तीन साल कॉलेज और साथ में फिर दो साल उसकी मास्टर डिग्री के लिए हमने स्पेंड किया है तो ये कॉलेज जो होते हैं या स्कूल्स जो होते हैं वो क्या हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं इसके बारे में और उनका कौन कौन सा रोल जो होता है जो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग तक हमारे लिए आगे रहता है तो एक एक करके हम इन सभी मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको यूजीसी नेट का जो पेपर नंबर वन है उसके बारे में थोड़ा स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि हार्डली आपके एग्जाम के लिए 40 डेज बताए तो कैसे लास्ट के आखिरी के 40 डेज में हमारा प्रिपरेशन का मोड होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे ओके तो चलिए तो सबसे पहले अगर हम रोल की बात करें तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है बिल्ड अप द पर्सनैलिटी एंड द कैरेक्टर तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे वो हमारी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं जैसा कि आ, कभी कभार आपने जैसा बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब आप जब इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं पहले आते हैं तो आप थोड़े डरे हुए सहमे से होते हैं और काफी लोगों को उतना बोलने का तरीका नहीं होता कि किस मोमेंट में क्या क्या वर्ड्स को आगे फीड करना है तो ये हमारी पर्सनैलिटी को कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कॉलेज की लाइफ स्पेंड करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या क्या बनना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं और किस किस कैरेक्टर को हमारे अंदर हमको बिल्ड करना है जैसे आ, अगर हमें आगे किसी टीचर के, के रोल के अंदर जाना है तो एक टीचर के अंदर क्या किस किस पर्सनैलिटी को होना चाहिए उसी की तरह की पर्सनल जो ट्रेट्स होते हैं हम उनके अंदर अपने को बिल्ड करते हैं जैसे टीचर के लिए एक तो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए तो उसी तरह की कैरेक्टर को हम बिल्ड करते हैं कि हम पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी बनना चाहते हैं तो उसमें हमें किस किस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए उसको हम लेते हैं फिर उसकी तरह हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह का स्टूडेंट हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है तो किस तरह से हमको उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनको जवाब देना है जिससे सामने वाले को उनका आंसर भी मिल जाए और उनको बुरा भी ना लगे तो इस तरह की चीजों को हमें पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन जो होता है हमारी पर्सनैलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे उसको बिल्डअप करने के लिए देन इसके बाद है डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली अब यहां पर क्रिटिकली है एक वर्ड क्रिटिकली का मतलब यहां पर यह नहीं कि हम उसको हमेशा नकारात्मक तरीके से हम उसकी निंदा करें नहीं ऐसा नहीं है जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं जब हम किसी का भाषण सुनते हैं या फिर किसी का लेक्चर सुनते हैं तो हमें हर चीज बहुत समझ में आती कि नहीं ये बंदा जो सामने वाला जो आदमी है ये बहुत सही बोल रहा है बट जैसे जैसे हम कॉलेज में या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं या फिर हम आ जाते हैं तो जब कोई सामने वाला हमें कोई किसी तरह का स्पीच देता है या लेक्चर देता है तो हम उसके स्पीच में भी बता सकते हैं नहीं ये जो पॉइंट है पॉजिटिव है बट ये सामने वाला ये जो पॉइंट बोल रहा है ये नेगेटिव है तो कैसे नेगेटिव पॉइंट्स को हम सामने उनको रखेंगे तो उनको हमारे पास तो पता होना चाहिए कि एक ऐसी एबिलिटी हो हमारे पास कि हम हर एक आदमी की स्पीच को या फिर एक लेक्चर को उसको एनालिस कर सके और एनालिसिस करने के बाद हम उसको बता सके कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव है कौन सा पॉइंट हमारे नेगेटिव है और साथ में इसके बाद तो स्पीच के बाद हम हमें यह पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी भी चीज को एक बट एक, एक, एक अलग वे में एक इनोवेटिव वे में कैसे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं तो ये जब तक हमको पता नहीं होगा तो हम आगे कुछ ऐसी चीजों को जो हमारी लाइफ में आगे आगे हैं आने वाली हैं उनको नहीं बता पाएंगे अपनी लाइफ के लिए तो इसके अंदर हमें हमें जो दूसरा मेन पॉइंट है डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली देन इसके बाद है मोटिवेट टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी कॉलेज का किसी भी इंसान के लिए उसको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में उसकी वो बहुत मोटिवेट करता है और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है आप कैसे मोटिवेट करता है एक उदाहर
जैसे कि हमने बताया कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि टीचर ही बनना चाहते हैं अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका मेन जो आगे का लाइफ होगा मोटिवेट करेगा कि आपको किसी कंपनी में वर्क करना है और वो कंपनी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए जिसमें आपको अच्छा खासा एक हैंडसम उसको आपको पे हो, हो तो कैसे आप उस कंपनी तक पहुंचेंगे तो उस कंपनी के तक तो पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि किसी भी कंपनी को पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरना पड़ता है जैसे आपको एप्टीट्यूड अपना अच्छा रखना है आपके पास कोडिंग का स्किल होना चाहिए साथ में आ, कैसे हमें एचआर राउंड्स को इंटरव्यू को क्रैक करना है तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है ये हमें पता होना चाहिए तो हमें अपनी लाइफ के लिए कौन कौन से लॉन्ग टर्म गोल आगे अचीव करने ऐसा नहीं कि आ, हम केवल कंपनी के लिए फोकस करो अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे एग्जांपल के लिए यूपीएससी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमें किस किस पड़ाव को गुजरना होगा और यूपीएससी हम करना क्यों चाहते हैं पहला तो ये उदाहरण हमारे पास आना चाहिए मतलब एक तरह से हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम वाई यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं ऐसा नहीं कि लोग दूसरा एग्जाम मेरा फ्रेंड दे रहा तो मैं भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमें अपने पता होना चाहिए कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है और जिस चीज में मुझको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे अपने लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल अचीव करूंगा लॉन्ग टर्म गोल अपने लिए बनाऊंगा ओके देन इसके बाद है ट्रेन प्रोफेशनली कैरियर कैरियर बेस्ड यानी हम कैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी इंसान को प्रोफेशनली और उसे प्रोफेशनली उसे इतना ट्रेन करता है जिससे उसके लिए लाइफ में जो आगे स्किल चाहिए उसके कैरियर बिल्डअप के लिए उसको उनको आ, उस तरह की स्किल्स को आगे इंप्रूव करता है जैसे जैसे मैं बताया अभी आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से पर्सनैलिटी ट्रेड्स चाहिए ये कोई भी इंस्टीट्यूशन एट दैट मोमेंट जब आप अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करता है सपोज करिए आप किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैनेजर बनने के लिए अब बात आती है किस तरह का मैनेजर एचआर मैनेजर या फिर ऑपरेशन ये ऑपरेशन मैनेजमेंट तो किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके लिए अकॉर्डिंग आपको बिल्ड करता है देन सोशली डिजायरेबल नॉलेज एंड स्किल ये मैं अभी आपको बता चुका था यानी आपको लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए किस किस स्किल की या किस किस चीज की नॉलेज की आवश्यकता होगी ये इंस्टीट्यूशन कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके लिए उसकी हेल्प करता बनने के लिए बनाने के लिए देन इसके बाद है हम अपनी नेशन को और कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे ये इंस्टीट्यूशन हमें बताता है जैसे सपोज करिए हम अपने इंडिया में हैं तो इंडिया को हम कैसे अपने पर्टिकुलर इस रोल में रहकर कैसे सर्व कर सकते हैं बेटर वे में जिससे कि हम अपने लाइफ को आगे अच्छी तरह स्पेंड कर सकें और कैसे हम अपने देश के जो आइडल्स हैं उनको हम आगे बढ़ाते हुए हम अपनी देश की सर्विस को कैसे उन तक पहुंचाएंगे जैसे हम आर्मी का एग्जांपल लेते हैं आर्मी वाले अपने देश की रक्षा करते हैं और हमेशा करते हैं ऐसा नहीं आर्मी एयरफोर्स नेवी और कैसे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाला भी अपने देश को कैसे सर्व करता है एक टीचर कैसे सर्व कर सकता है तो इस तरह की चीजें हमको पता होना चाहिए और ये रोल एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन का होता है स्कूल का होता है यानी एक इस तरह की भावना को आपके अंदर उजागर करना जिससे आप देश के किसी भी भाग में रहें और देश की नहीं अगर आप विदेश में जाके रह रहे हैं तो आप कैसे अपने देश को अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद एक इस तरह का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना जिससे हमारे देश के अंदर और साथ में हमारे अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एनालिसिस हम प्रॉपर वे में कर सके यानी ये जो मेन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है यानी किसी भी आप सपोज करिए कोई प्रॉब्लम आती है हमारे सामने तो बहुत से लोग मैंने आज भी ऐसे देखा है कि अगर कोई बीमारी अगर है बहुत आपको या किसी आदमी को तो डॉक्टर की जाने की बजाय कुछ इस तरह की एक एक्टिविटी करता है जिसको हम अपने देशी भाषा में बोले तो एक ऐसे इस तरह के अंधविश्वास हमारे देश के अंदर फैले हुए हैं बट इस तरह का नहीं होना चाहिए यानी किसी भी तरह के अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है डिसीज रिलेटेड आई है तो उसका पहले हमें सोल्यूशन साइंटिफिकली फाइंड आउट करना चाहिए ना कि किसी एक अलग तरह के बाबा या ढोंगी बाबा या अंधविश्वास के ऊपर हम जाए ऐसा नहीं होना चाहिए बट हमें क्या करना है हमें एक इस तरह का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है जिससे हम किसी भी ऐसा नहीं है ये केवल डिसीज के लिए बल्कि किसी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें साइंटिफिकली फाइंड आउट करना चाहिए देन इसके बाद है जो हमारी रियल प्रॉब्लम है उसको हमें बेटर वे में सॉल्व करना है तो कैसे हमें अपनी रियल प्रॉब्लम को सोल्व करना है रियल प्रॉब्लम मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आपको मिल गया और आपको मार्क्स मिल गए 
वो तो ठीक है वो तो एक एक अलग पार्ट है आपका करिकुलम का एक पार्ट है बट हमारा जो इंस्टीट्यूशन का जो मेन रोल है एक एस हमको इस तरह से आगे डेवलप करना है ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर कि अगर हम किसी भी मोड में अगर हमको डाल दिया जाए तो भी हम अपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उसको निकल जाए और आराम से अपनी जिंदगी को आराम से स्पेंड कर सके ओके तो स्टूडेंट ये हमारे आज के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो एक बार मैं यहां से हट जाता हूं आप उसको इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा देन इसके बाद एक बार हम फिर से इन पॉइंट को रिवाइज करेंगे तो आई होप आपने इस तरह स्नैपशॉट ले लिया होगा तो आज का जो ये लेक्चर था हमारा रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन का था यानी किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन या स्कूल या कॉलेज किस तरह से किसी आदमी या किसी आ, किसी भी आदमी के लिए कैसे उसके लिए कारगर होता है उसका क्या रोल होता है किसी इंस्टीट्यूशन का जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जैसे बिल्ड ऑफ द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर देन हमने इसके बाद डिस्कस किया डेवलप द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि क्रिटिकली का मतलब बहुत अलग है यहाँ पर क्रिटिकली का मतलब नकारात्मक नहीं है क्रिटिकली का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को अगर हम स्पीच को सुन रहे हैं या फिर लेक्चर को हम सुन रहे हैं तो उसका हमें प्रोस और कॉन्स पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमारी हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को सुने और उसके बस केवल फायदे अफायदे आपको पता हो देन इसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैसे लॉन्ग टर्म को अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ के कैंडिडेट को स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेगा Then, किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी कैंडिडेट को या स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली कैसे ट्रेन करना है जिससे वो अपने लॉन्ग टर्म की जो कैरियर है उनके गोल को आगे बढ़ सके देन इसके बाद हमने देखा कि किस तरह की नॉलेज और स्किल्स को हम अपने लिए सोशली डिजायबल वे से हम आगे बढ़ सकते हैं और देन हम कैसे अपने नेशन को और उसकी सर्विस को कम्युनिटी को आगे बढ़ सकते हैं आगे गाइड कर सकते हैं इसके बाद कैसे हम अपने एटीट्यूड को साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है और कैसे हम अपनी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे तो स्टूडेंट्स ये तो आज के लेक्चर के बारे में था अब लास्ट मोमेंट है फोर्टी डेज बचे हैं आपके तो इन आखिरी के 40 दिन में आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए वैसे तो आपको काफी पता है क्योंकि बिना पढ़े आपका एग्जाम नहीं निकलेगा बट मैंने देखा है कि लास्ट के जब से ये नवरात्रि स्टार्ट हुई तो लोगों ने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ये इतना पता पड़ जाता है कि इस तरह में हाँ फेस्टिवल का सीजन जरूर है और इसी बीच में दिवाली फेस्टिवल भी आएगा जरूर आएगा और इस ऐसा ना करें कि आप एंजॉय ही करते रह जाएं और पढ़ाई पे थोड़ा कम समय लगाएं एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है बट पढ़ाई के अंदर भी आपको कितना स्पेंड करना है टाइम ये आपके ऊपर है मैं आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट में प्रेशराइज हो जाए और आप पढ़ने का समय बिल्कुल ना निकाल पाए अपने लिए फेस्टिवल सीजन है खूब मिठाई खाइए खूब अपने दोस्तों से मिलिए बट साथ में अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालिए अब वो कैसे निकालना है ये आपके ऊपर है और रही बात मेरी आपको अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है आप मुझे मेल करिए मेरा ईमेल आईडी संदीप टू ढोंग सिक्स ट्रिपलाइट के एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा कोई भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू